Здравствуйте, друзья! Вы на канале Крановая Лен. Сегодня мой день прошел очень сумбурно. С утра разбирали вчерашнюю зарплату, вчера выдали нам зарплату. И вчера обсуждали, сегодня обсуждали, горло драли, выясняли, что не понравилось некоторым, как им заплатили. Все претензии к руководству, в руководство к нам претензии. И, в общем, до логического конца так и не довели, так и не поняли, чем дело закончится. А сыр-бор начался вот с чего. Первоначально, когда собирали бригаду, был уговор, что будут платить нам 200 рублей в час. Всем подряд. Ну, в общем, одинаково всем. И независимо, какой у тебя разряд, сколько у тебя работы, какая у тебя работа, какая специальность. В общем, не за, не за, уравниловку, в общем, сделали. И работали. Отработали, как пришло время, получили зарплату, получили расписываться. Все недовольные. Кому-то не хватило, кому-то лишнее. Кто-то, видите ли, хуже работал, кто-то э, лучше, кто кого-то больше работал, кто-то меньше, кто сидел, кто не сидел, отдыхал, там перекуривал, э, кто больше сидел, отдыхал, кто меньше сидел. В общем, начались перепалки разные. Не оплатили выходные дни, субботу, воскресенье не оплатили нам, оказывается, сказали, э, зачем вам... Э, Выходные у вас все равно все дни одинаковые, вы дома сидите, все равно ничего не получаете. Здесь вы хоть эти деньги получили больше, чем раньше получали, зарабатывали в полтора раза. Так что сидите и будьте довольны этим. Ну, мы, конечно, довольны, но я лично в воскресенье больше работать не пойду. Они думают, руководство, что для нас все дни одинаковые. Посмотрим, как будут у них одинаковые дни или нет, когда воскресенье будут в субботу вызывать. Пусть машина стоит, пришла машина, пусть стоит, сутки ждет до понедельника. Мы скажем, у нас выходной, раз не оплачивается, у нас все дни одинаковые, также будем отвечать. Ну, продолжаем работать. Еще тут были некоторые нюансы. И некоторые нюансы еще получились с 22 февраля, 23, как мы отмечали. Там один человек не вышел после праздника, а второй не вышел еще до праздника. И у них получились прогулы. И почему-то у них получилось на один день больше зарплаты, хотя они не вышли на работу. И мы это все увидели в табеле. И сказали, что неправильно им и нам тоже. И в мою сторону кинули маленький камушек. Но за моей спиной ни мне в глаза не сказали, потому что э, побаиваются. Говорит, ты женщина военная, тебе никто ничего не скажет. Но э, недовольство есть, что я вот, э, когда у меня нет работы, я сижу в ожидании работы. Я должна в это время подметать, якобы помогать, что-то делать. Я говорю, я уборщица и не умею работать. Я говорю, я не училась, у меня нет диплома уборщицы. Я, говорю, я не подписывалась, мне никто ничего не говорил. Я, конечно, могу подметать в свободное свое время, но те, кто курят по пачке в день, пять минут за каждую сигарету тратят, сидят ногу на ногу и покуривают, Сколько времени в день они тратят на отдых? Два часа у них? А я не курю. Так что если я буду подметать, значит никто курить не будет. Ну все, конечно, это все мимо уже пропустили. В общем, остались все при своих интересах. Я говорю, я буду работать тогда, когда будет работа. Когда не будет моей работы, я другую выполнять не буду. Потому что вы 
когда меня приглашали на работу, вы рассчитывали загрузить меня работой. А раз у вас не вышли люди, загуляли, это ваше упущение. Надо было э, нормальных людей приглашать. Если бы были две бригады, работали бы, я не сидела, я бы успевала туда-сюда бегать, на обе бригады работать. Ведь три бочки, можно и третью бригаду собрать при желании. Тогда вообще у меня не будет ни одной свободной минуты. Загружайте меня, людей загружайте. А никто не хочет идти за такие деньги. Никто не, со... не соглашается, они не могли найти людей. Все отказались. И они вынуждены платить нам так, как договорились первоначально. Но мы тоже будем теперь умные и будем считать сами, сколько нам положено. Ну и хватит, наверное, о грустном. У нас сегодня есть еще и радостное событие. У нас на работе мужчины поздравили с, с, с Международным женским днем 8 марта. Пожелали нам здоровья, успехов, в общем, всего хорошего. И <coughs> поговорили, посидели вместе за столом, накрыли стол, пообщались, приняли поздравления. И, в общем, нам... Это все было очень приятно. Но я хочу в конце сказать, что я не хочу, не собираюсь бросать свой канал, закрывать. Мало ли там какие санкции наложили, что монетизацию отменили. Я об этом не думаю и буду дальше вести свой канал, развивать. Буду надеяться на лучшее. У меня Россия смотрит 44 процента всего остальные 56 процентов у меня смотрят другие страны поэтому я надеюсь что рано или поздно когда-то у меня все равно будет какая-то монетизация и я буду к этому стремиться даже если не будет никаких монетизаций никаких зарплаты я все равно буду Снимать видео, мне это нравится, это будет для меня, когда мне будет 80 лет, я буду просматривать свой канал и вспоминать, ведь память-то у меня теперь стала плоховатая, я могу забыть вчерашний день и позавчерашний, а через 20 лет, когда мне будет уже 80 с лишним, я буду вспоминать и смотреть вместе с вами, и читать ваши отзывы, общаться с вами. Я прошу вас все равно оставаться со мной, писать мне сообщения, комментарии, ставить лайки, дизлайки, подписываться по возможности. Я буду рада всем подписчикам, ведь я столько труда вложила, чтобы набрать эту тысячу, мне тяжело пришлось. Ведь у меня и другие дела были более важные. Я просто оставляла и бросала, и вела свой канал. А сейчас я пока прощаюсь. До свидания. Оставайтесь со мной, прошу.
Daddy.